שלום לכם. אני רוצה עכשיו להתחיל את הדיון על גלים גרביטציוניים, או גלי כבידה. למטרה זו נשתמש במשוות איינשטיין. ‫שאם יונו שווה ממינוס שמונה פאי ‫תים יונו, אבל בטירוף הליניארי, ‫זאת אומרת, ההנחה תהיה ‫שמדובר על שדה חלש, ‫והדבר הזה מוצדק, ‫לפי הנראה, ‫על ידי מה שמתרחש בטבע. ‫אזכיר לכם שבמקרה של שדה חלש, ג'ים יונו שווה לחצי אתא אלפא בטא h קו יונו פסיק אלפא בטא או אני גם יכול לכתוב שזה שווה לחצי דלמברטיאן של h קו יונו כאשר דלמברטיאן מסמן את ה... ‫אופרטה הזה, ‫זאת אומרת, זה שווה ל-D2 DT בריבוע, ‫מינוס D2 DX בריבוע, ‫מינוס D2 DY בריבוע, ‫מינוס D2 DZ בריבוע. ‫והיחס הזה, ‫הביטוי הזה בשביל ג'ים יונו מוצדק, ‫בתנאי שנוסף למשוואה ‫שכתבתי למעלה, ‫קיים עוד התנאי שאתא אלפא בטא ‫H קו מיו אלפא פסיק בטא שווה לאפס. ‫עכשיו, H קו מוקדם בעבר, ‫שניתן על ידי זה, ‫H קו מיו נו שווה ל-H מיו נו ‫מינוס חצי אתא מיו נו כפול H. ‫וה-H, כמובן זה הסקלר, ‫אתא אלפא בטא, H אלפא בטא. ‫אולי אזכיר לכם שה-H קיבלנו מזה ‫שבמקרה של שדה חלש, ‫על ידי בחירה מתאימה ‫של הקואורדינטות, ‫אפשר לכתוב... ‫סליחה, זה מדריש כל. ‫ה-H מוגדר במקרה של שדה חלש ‫כ-H מיו נו שווה... ‫לג'ים יונו מינוס איתם יונו. ‫זאת אומרת, יש סטייה קטנה ‫מהמטריקה של יחסות פרטית. ‫וכדי להגיע לתנאי הזה ‫שאיתא אלפא בטא איש קו מיו אלפא פסיק בטא שווה לאפס, ‫משתמשים בטרנסמציה ‫אינפנטסימלית של הקואורדינטות. ‫זאת אומרת, ‫אם התנאי הזה אינו קיים ‫בקרנטות שמתחילים בהן, ‫אז עוברים לקרנטות אחרות ‫לפי היחס x מיו שווה ל-x פסיק מיו, ‫פלוס קסי מיו, ‫כאשר קסי מיו זה וקטור קטן, ‫וקטור אינפנטסימלי. ‫וראינו ש... ‫תחת הטרנסמציה הזאת, ‫ה-H עובר ל-H פסיק מיו נו, ‫השווה ל-H מיו נו, ‫פלוס אתא מיו אלפא, ‫קסי אלפא פסיק נו, ‫פלוס אתא נו אלפא, ‫קסי אלפא פסיק מיו. ‫או אם אני מוריד את האינדקס ‫באתא, ותמיד 
במקרה של סדר חלש, נעלה ונוריד אינדקסים בעזרת האטה. אז אפשר לכתוב שזה שווה ל-h מיו נו פלוס קסי מיו פסיק נו פלוס קסי נו פסיק מיו. מבחינת הקואורדינטות יש לנו תסמת אינפנסימלית. מבחינת השדה יש לנו טרנסמציה אה, מקבילה לטרנסמציית הגייג' בלחמגנטיות. אפשר לקרוא לזה גם טרנסמציית גייג', אבל כאן מדובר על טרנסמציית גייג' בשביל טנסור ולא בשביל וקטור כמו בלחמגנטיות. אז אפשר לקרוא לזה טרנסמציית גייג' או טרנסמציית קיול. זה נותן לנו את ה-H פסיק, ומזה אפשר לקבוע שהסקלר H פסיק, שמקבלים על ידי זה, מכפילים את זה באיתא מיונו קונטר וריאנטי, זה שווה ל-H, וכאן יהיה פעמיים אותו דבר, אז נקבל פלוס פעמיים קסי אלפא פסיק אלפא, אם אני מכפיל את זה באיתא מיונו. זה לגבי ה-H עצמו. לגבי ה... לגבי ה-H קו, אפשר כמובן להשתמש ביחסים האלה כדי לקבוע את הצורה של ה-H קו אחרי הטרנסומציה. ולפי ההגדרה של H קו, H קו פסיק יונו אחרי הטרנסומציה, שהוא שווה ל-H פסיק יונו מינוס חצי אתא יו נו h פסיק, אם מכניסים את הביטויים האלה, רואים שמקבלים ש h קו פסיק יו נו שווה ל h קו יו נו פלוס קסי מיו פסיק נו פלוס קסי נו פסיק מיו מינוס קסי אלפא פסיק אלפא כפול אתא מיו נו. האיבה זה בא מהטרנסמציה של אי פסיק. זה מה שאפשר לומר עושים כדי להגיע לתנאי הזה. עכשיו אפשר לשאול את השאלה הבאה. נניח שכבר הגענו לתנאי הזה, האם אפשר לעשות עוד טרנסמציות גייג' בלי להפר את התנאי הזה? אפשר לבדוק את העניין. נניח שמצאנו את הטרנסמציה הקלית, ראש הכל, אז אני יכול להעלות את האינדקס נו בכל הביטויים ולגזור, ואז אקבל ש-h קו פסיק u נו פסיק נו שווה ל-h קו u נו פסיק נו פלוס כאן יהיה, אם אני מעלה את האינדקס נו וגזר שוב לגבי נו, אקבל את הדלמברטיאן של קסים יו. וכאן אקבל פלוס קסי נו פסיק יו נו, וכאן אקבל מינוס, עכשיו, אם אני מעלה את האינדקס, אני מקבל דלתא מיו נו, ואם אני גוזר לפי נו, אז אקבל את הנגזרת של קסי אלפא פסיק 
alpha lifi nu. Atem ruim she shnei betreili mistans min vreshe ani chol leafuchet. Kim ani chol Allah is a tower to the psych alpha mu. Shavani Holly, a four at Serhag Zira, they had me early, that's between me and you, they him. Let's say for she must make a blim, she's a shavir, the H cav mu nu psych nu, plus Dalembertian shell xi mu. In Ken, a shalama car, a near share nach matrilim. אם התנאי הזה זה אותו דבר כמו זה שווה לאפס. אז אני יכול איפה, מה כך? נניח שלפני הטרנסלמציה h קו מיו נו פסיק נו שווה לאפס. אחרי הטרנסלמציה זה גם כן שווה לאפס. זאת אומרת, נניח שh קו פסיק מיו נו פסיק נו שווה לh קו מיו נו פסיק נו שווה לאפס. אז רואים שהדלמברטיאן של קסים יו מוכרח להתאפס. זאת אומרת, אם זה קיים על הטרנסלמציה, אז זה לא מפר את התנאי שהטלנו על h קו קודם. עכשיו, נשים את זה למקרל כמה דקות ונעבור לשאלה אחרת שאחר כך תצטרך שימוש בזה. נניח שיש לנו גל מישורי, גל גרביטציוני מישורי. אנחנו יכולים מנוחיות לקחת את כיוון התפשטות הגל ‫כי הכיוון החיובי של ציר X. ‫במקרה הזה, ‫הפתרון של... ‫סליחה, שכחתי דבר אחד. ‫יש לנו כאן משוואה כללית. ‫זה שווה לתמיינו. ‫אני מדבר, ראשי כול, ‫על החלל הריק. ‫אחר כך אני אדבר על חומר. ‫חלל הריק. ‫אז עם החלל הריק, ‫אז יש לנו מכאן, ‫אם תמיינו שווה לאפס, ‫אז יוצא שהדלמברטיאן ‫של h קו u נו שווה לאפס. ‫ועכשיו, נדבר על גלים מישוריים הנעים בכיוון ציר X. במקרה הזה אפשר לכתוב שכל רכיב H קו מיו נו של H הוא פונקציה של הארגומנט T מינוס X. ברור שאם יש לנו פונקציה רק של t מינוס x, אז מספקים את המשוואה הזאת. למען נוחיות נסמן את הארגומנט כאן t מינוס x בסיגמה, ונכתוב איפה ‫שה-H קו מיו נו שווה ל-H קו מיו נו של סיגמה, ‫ונסמן נגזרת של H קו מיו נו ‫לפי סיגמה על ידי נקודה. ‫זה שווה ל-D-H קו מיו נו די סיגמה. 
אבל אם מסתכלים בביטוי הזה, רואים ש... אפשר גם לכתוב שזה שווה לנגזרת החלקית של h קו u נו לפי t, או למינוס הנגזרת החלקית של h קו u נו לפי x. עכשיו נחזור לתנאי ש-h קו u אלפא פסיק אלפא שווה לאפס, במקרה של גלים מהסוג הזה. היות ואין תלות ב-y או ב-z, אנחנו יכולים לכתוב שזה שווה h קו u אפס פסיק אפס פלוס h קו u אחד פסיק אחד שווה לאפס. או אם אני משתמש במשתנה סיגמה, אני יכול לכתוב שזה h קו u אפס נקודה מינוס h קו u אחת נקודה, מפני שכאן יש גזייה לפי x, זה שווה לאפס. לכן אפשר לומר שבמקרה הגל המישורי אני יכול לכתוב ש-h קו u1 שווה ל-h קו u0. אני יכול לבטא כל ביטוי בעזרת ה-h עם האינדקס הזה למטה, אז זה שווה ל-h קו u1 עם סימן מינוס. סליחה, אז שכחתי את הנקודה. שווה ל-h קו נקודה u0. כאן יש נגזרות לפי משתנה, נגזרת שלמה, לכן אני יכול לעשות אינטגרציה. ואני יכול לכתוב אם אני עושה אינטגרציה לפי סיגמה, אני יכול לכתוב ש-h קו u1 שווה ל-h u0 קו פלוס קונסטנטה. אבל כאשר מדברים על גל, לקונסטנטה אין שום ערך. הקונסטנטה נותנת לנו רק איזו תוספת קבועה למטריקה. לכן אני יכול להיעלם, להתעלם מהקונסטנטה ולכתוב רק את זה, או h קו u1 שווה לי מינוס h קו u0. זה נותן לנו ארבעה יחסים בין רכיבים בשביל ערכים שונים של u. זה דבר כללי שקיים בשביל כל גל מישורי המספקת את uh, הת, התנאי, uh, אפשר לקרוא לזה תנאי לורנס, כפי uh, שהנחנו. עכשיו נעשה טרנסמציית גייג' 
אבל אם וקטור C המספק את משוואת הגלים, דבר שמותר לנו, בלי להפר את התנאים הקודמים. אני לוקח טרנסמציה x מיו שווה ל-x פסיק מיו פלוס קסי מיו, אבל כדי להתאים את הטרנסמציה לגל המישורי, אני בוחר את הקסי, שכמובן יספק את משוואת הגלים, אני בוחר אותו באותה צורה, אז אני לוקח, ש... אני מניח שקסי מיו שווה גם כן לפונקציה של t מינוס x או סיגמה. וגם כאן יוצא שקסי מיו פסיק אפס שווה למינוס קסי מיו פסיק אחד שווה לקסי מיו נקודה כמו שהיה בשביל ה-H קודם. עכשיו אני רוצה לתת לכם רשימה ארוכה של הערכים של הרכיבים השונים של ה-H כתוצאה מהטרנסמציה הזאת. ואזכיר לכם ש... בטרנספורמציה ה-H משתנה כך ש... אני חוזר למה שהיה קודם, H פסיק מיו נו שווה ל-H מיו נו פלוס קסי מיו פסיק נו פלוס קסי נו פסיק מיו ראשית כל, היות והכסי תלוי רק ב-t ו-x ולא ב-y ו-z, אפשר לומר שהטרנסמציה הזאת, h פסיק 2 2 יהיה שווה ל-h 2 2, h פסיק 2 3 יהיה שווה ל-h 2 3, ו-h פסיק 3 3 שווה ל-h שלוש שלוש. ושהאיברים האלה שווים לאפס כאשר גוזרים אותם לפי y או z. עכשיו נדבר על ערכים אחרים. h פסיק אפס אפס לפי המשוואה הזאת שווה ל-h אפס אפס פלוס פעמיים קסי אפס פסיק אפס. זאת אומרת, זה שווה ל-H אפס אפס פלוס פעמיים קסי אפס נקודה. H פסיק אפס אחת שווה ל-H אפס אחת פלוס קסי אפס פסיק אחד מינוס קסי אחת פסיק אפס. וזה אפשר לכתוב כ-h אפס אחד מינוס קסי אפס נקודה סליחה, לא יש גביית פוס, זה צריך להיות קסי אפס פסיק אחת פלוס קסי אחת פסיק אפס. וקסי אחת פסיק אפס זה פלוס קסי אחת נקודה. h פסיק אפס שתיים 
שווה ל-H0,2 פלוס H0,2 שווה ל-0, אבל H, אבל צריך רק C, 0,2 שווה ל-0, אבל C, 0,2 שווה ל-0, אבל C2 פסיק 0 שווה ל... ‫כסי שתיים נקודה. ‫באותו אופן, אפשר לכתוב ‫שH פסיק 0.3 שווה ל-H 0.3 ‫פלוס כסי שלוש נקודה. ‫עכשיו, H פסיק... ‫אחת, אחת. ‫שווה. ‫באותו אופן כמו קודם, ‫אני יכול לכתוב את זה מהר. ‫H אחת אחת פלוס פעמיים ‫C אחת פסיק אחת. ‫וזה שווה ל-H11 מינוס פעמיים ‫C1 נקודה. ‫H פסיק 1-2 שווה ל-H1-2 ‫פלוס C2 פסיק 1, ‫או H1-2 מינוס C2 נקודה. ו- H פסיק 1 3 שווה ל-H 1 3 מינוס C 3 נקודה. מכל אלה אפשר לחשב את ה-H פסיק, זה ככה H פסיק, ראינו קודם גם כן, H פסיק יהיה שווה ל-H פלוס, עכשיו אני לוקח H0,0 כפול A0, אני נותן לי פעמיים זה, H1,1 מסומן מינוס נותן לי פלוס מכאן מינוס, והתוצאה היא ש-H פסיק שווה ל-H פלוס פעמיים ‫כסי אפס נקודה פלוס פעמיים ‫כסי אחת נקודה. ‫אם אני ב-H, שתיים שם H שלוש שלוש, ‫אין תוספת. ‫זה נותן לי את כל ה-Hם. ‫עכשיו, מזה אפשר לחשב ‫את ה-H קו פסיק. ‫לפי ההגדרה שהייתה לנו, ‫שH קו פסיק U נו שווה ל-H פסיק U נו, ‫מינוס חצי אייטם U נו H פסיק. ‫אני רק אתן לכם את הרשימה אה, ‫בלי להיכנס לפרטים, ‫מפני שזה דבר פשוט. ‫התוצאות הן כדלקמן. H קו 0, 0 פסיק שווה ל-H קו 0, 0 פלוס C 0 נקודה מינוס C 1 נקודה. H קו פסיק 0, 1 ‫שווה ל-H קו 0, 1, ‫מינוס C 0 נקודה ‫פלוס C 1 נקודה. ‫H קו פסיק 0, 2, 
שווה ל-h קו 0.2 פלוס c2 נקודה h פסיק 0.3 שווה, סליחה, h קו פסיק 0.3 שווה ל-h קו 0.3 פלוס c3 נקודה h קו 1 1 שווה ל-h קו 1 1 פלוס c0 נקודה מינוס c1 נקודה h קו 1 2 פסיק שווה ל-h קו 1 2 מינוס C2 נקודה, נמשיך כאן, H קו פסיק 1 3 שווה ל-H קו 1 3 מינוס C3 נקודה H קו 2 2 שווה ל-H 2 2 פלוס C 0 נקודה פלוס C 1 נקודה. H פסיק 2 3 שווה ל-H 2 3. מפני שh פסיק 2 שלוש היה שווה ל-h 2 שלוש ו-h 2 שלוש שווה ל-0, אז אין תוספת. והאחרון זה h קו, סליחה, אין כל העמים פסיקים כמובן, h קו פסיק שלוש שלוש שווה ל-h שלוש שלוש פלוס C אפס נקודה פלוס C אחת נקודה. זו הרשימה של כולם. אני מסתכל, זה עניין ארוך. אבל עכשיו מסקנות. ראשי כל רואים שיש שני גדלים שנשארים ללא שינוי תחת הטרנסמציה הזאת. H קו פסיק 2 3 שווה ל-H 2 3. שנית, אם אני לוקח את ההפרש בין h פסיק 2 2 ו-h פסיק 3 3, האיברים הנוספים עם כסי מצטמצמים, מקבלים ש-h קו פסיק 2 2 מינוס h קו פסיק 3 3 שווה ל-h קו 2 2 מינוס h קו 3 3. אני לוקח שתי משוואות האלה, מחסיר אותן. אה, סליחה. תודה. כן, כן, תודה רבה. 
‫לפני כן. ‫כן, תן לו. ‫זאת אומרת, עד עכשיו עוד לא קבענו ‫את הוקטור C, ‫אבל שני היחסים האלה קיימים בכל מקרה. ‫אבל עכשיו נחזור לוקטור C ‫ונקבע אותו על ידי ארבע תנאים. ‫זה כבר לא נחוץ לנו. ‫ניקח את הרבים של וקטק C ‫כך ש... H קו פסיק 0-1 שווה ל-H קו פסיק 0-2 שווה ל-H קו פסיק 0-3 שווה ל-0. שלושתם יטפסו. אם תסתכלו במה שיש לנו כאן, רואים ש... מכאן ‫מכאן, אם אני יודע אלה, ‫אני יכול לקבוע את זה ‫כדי לבטל אותם, ‫לקבל אפס בצד שמאל. ‫בקשר ל... ‫אז אלה שלושה תנאים אלה. ‫עוד תנאי אחד, ‫נדרו ש-H קו פסיק 2-2 ‫פלוס H קו פסיק 3-3, ‫יהיה שווה לאפס. ‫ההפרש ביניהם אינו תלוי ב-C, ‫אבל הסכום כולל את שניהם, ‫ואם אנחנו דורשים שהסכום יתאפס, ‫זה נותן לנו תנאי על ‫C0 פלוס C1. ‫ואם אנחנו דורשים ש-H קו פסיק 0, 1 יתרפס, ‫זה נותן לנו תנאי על C0 מינוס C1. ‫כך ששניהם ביחד יקבעו את ה-C0 ו-C1. ‫לכן יצא שבסך הכול ‫יש לנו ארבע משוואות ‫הקובעות את כל הרכיבים ‫של הווקטור סימיו. ‫אבל עכשיו... ‫כאשר דיברנו על ה... ‫H קו והתנאי לורנס, ‫ראינו אז שקיים היחס הזה, ‫ש-H קו U1 שווה למינוס H קו U0. ‫זו הייתה תוצאה... ‫של העובדה שהיה לנו גל מישורי ‫עם ארגומנט T מינוס X, ‫והיה תנאי לורנס שהנגזרת, ‫הדיווגנציה התאפסה. ‫עכשיו, נפעיל את התנאי הזה ‫על הרכיבים כאן. ‫רואים כאן כך שאם H קו, ‫ניקח כאן U שווה ל-0. ‫אז מקבלים ש-H קו U0 שווה ‫למינוס H קו 0, 0. ‫אבל לכן, אם H קו פסיק 0, 1 שווה ל-0, ‫יוצא ש-H קו פסיק 0, 0 ‫גם כן שווה ל-0. ‫אם ניקח... ‫מיו שווה לאחד. ‫מקבלים כאן ש-H קו 1, 1 ‫שווה למינוס H קו 1, 0. ‫אבל 1, 0 זה אותו דבר ‫כמו 0, 1, וזה מתאפס. 
אז יוצא ש-H קו פסיק אחת אחת גם קשור לאפס, ומשניים אלה מקבלים גם ש-H קו פסיק אחת שתיים שווה ל-H קו פסיק אחת שלוש שווה לאפס. יוצא איפה? שבסך הכל, הכל שווה לאפס חוץ מ... h קו פסיק 2-3, שראינו שזה לא משתנה, וההפרש h קו פסיק 2-2 מינוס h קו פסיק 2-3. הסכום מתאפס, אבל ההפרש נשאר ללא שינוי. ‫אז נשאר H פסיק, H קו פסיק 2, 2, ‫ו-H קו פסיק 2, 2, ‫H קו פסיק 3, 3, ‫כי ללא שינוי. ‫כל הדברים האחרים משתנים, ‫מתאפסים. ‫עכשיו, מי העובדה? שהסכום הזה מתאפס, ה-H00 כאן מתאפס וה-H11 מתאפס, יוצא שהסקלר H קו פסיק שווה ל-0. ולכן יוצא ש-H קו פסיק מיו נו שווה ל-H פסיק מיו נו. זאת אומרת ש... ‫אין צורך להבחין בין ה-H עם קו ‫ל-H בלי קו, במקרה הזה. ‫לכן אפשר איפה לומר ‫שאם עכשיו נזרוק את הפסיקים, ו... ‫בוחרים את ה-Gage הזה, ‫יוצא שיש לנו רק H23. ו-H22 שווה, זה פסיק, מינוס H33, וכל יתר ביטויים מתאפסים. עכשיו, אם מדברים על גל מישורי הנע בכיוון ציר X, ו... הרכבים השונים מאפס הם רק במישור yz, ממה שיש כאן. אפשר לומר איפה שיש לנו כאן מה שקוראים גל רוחבי. זה כמו בלק מגנטיות, אלא ששם מדובר על גל וקטורי, והווקטור נמצא במישור ניצב לכיוון התנועה. ‫כאן מדברים על טנסור, ‫והרכיבים האלה של הטנסור ‫נשארים ללא שינוי. ‫אפשר להוסיף עוד נקודה אחת ‫בקשר לזה. ‫זה כאילו יש לנו שני סוגי גלים. ‫גל אחד עם רכיב H2-3, ‫וגל שני עם H2-2 ו-H3-3, ‫אבל עם הקשר הזה ביניהם. ‫האמת היא שהם בעצם אותו הדבר, ‫במובן זה שאם יש לנו ‫מערכת קואורדינטות ‫שבה H23 שונה מ-0, ‫H22 ו-H33 מתאפסים, ‫אז 
במישור YZ אפשר לעשות סיבוב של 45 מעלות. ‫אני חושב שיש לנו קודנטת Y ו-Z, ‫ויש לנו רק רכיב H23. ‫אם אני עובר למערכת קודנטות ‫Z פסיק, Y פסיק, ‫חמש מעלות, ‫ואני עושה טרנסמציה ‫של הטנסור הזה, ‫ואנחנו יודעים איך, איך טנסור משתנה. ‫אז אפשר לומר שבמערכת החדשה ‫מקבלים את התוצאה ‫שH פסיק 2, 3 יהיה שווה ל-0. ‫אבל מקבלים H פסיק 2, 2 ו-H פסיק 3, 3, ‫והם יהיו שווים עם סימן מינוס. ‫זה דבר אלמנטרי, ‫אני לא אקח את הזמן uh, לעשות את זה. ‫כך שבעצם שני המקרים האלה uh, ‫מתאימים למצב דומה, ‫רק שאלה של סיבוב של 45 מעלות. ‫אם יש או זה או זה, ‫אפשר לדבר על גל מקוטב ‫בלועזית פולרייזד, ‫כמו שבאלקמגנטיות, ‫אם הוקטור, ‫וקטור פוטנציאל ניצב למהירות, ‫לכיוון ההתקדמות של גל, ‫נמצא תמיד במישור אחד, ‫אז יש לנו... ‫גל לקוונטים מקוטב. ‫אותו דבר כאן, ‫כל אחד מאלה מתאר גל מקוטב, ‫אבל בכיוונים שונים, ‫שוני של 45 מעלות. ‫אפשר לעבור מאחד לשני ‫על ידי סיבוב. ‫כמובן, אפשר לקחת מקרה ‫שיש שניהם ביחד, ‫אז זה קומבינציה ליניארית, ‫אז זה יכול להיות... ‫מקודם בכיוון אחר, ‫או אפשר גם לקחת במקרה ‫כאשר היחס בין הרכבים ‫משתנה במשך התנועה, ‫אז מקבלים גל שאינו מקוטב. ‫אז זה המצב לגבי גל מישורי ‫בחלל הריק. ‫נעשה עכשיו הפסקה, ‫ואחר כך נדבר על המשך של הטיפול.